আফ্রিকার বৃহত্তম মসজিদের নির্মাণ কাজ শেষ দীর্ঘ সাত বছর এবং একশো কোটি ডলারের ব্যয়ে অবশেষে সম্পন্ন হল আলজেরিয়ার নতুন মসজিদের নির্মাণ কাজ এই মসজিদটি নতুন বিশ্ব রেকর্ড গড়েছে মসজিদটির নাম দেয়া হয়েছে দ্য গ্রেট মস্ক অব আলজিয়ার্স বা জামা আল জাজাইর মসজিদটির আয়তন চার লক্ষ বর্গ মিটার এটির মিনারের উচ্চতা দুশো পঁয়ষট্টি মিটার যেখানে একটি পর্যবেক্ষণ ডেক রাখা হয়েছে আলজিয়ার্স উপকূলের কাছে অবস্থিত যৌগিক গম্বুজ বিশিষ্ট এই মসজিদে একসাথে বারো লাখ মুসল্লি নামাজ পড়তে পারবেন এর ভূগর্ভস্থ পার্কিং এ সাত হাজার গাড়ি রাখার ব্যবস্থা আছে মসজিদ কমপ্লেক্সে একটি কোরআনিক স্কুল একুশ হাজার আটশো বর্গ মিটারের সুবিশাল ও সমৃদ্ধ লাইব্রেরি একটি রেস্টুরেন্ট একটি এমফি থিয়েটার ও আলজেরিয়ার ইতিহাসের জন্য নিবেদিত একটি গবেষণা কেন্দ্র রয়েছে বর্তমানে এটি আফ্রিকা মহাদেশের বৃহত্তম মসজিদ আর বিশ্বের মধ্যে ইরানের মশাহাদে অবস্থিত ইমাম রেজা শ্রাইন ও ওমানের মস্কাটে অবস্থিত সুলতান কাবুস গ্র্যান্ড মসজিদের পরে এটি তৃতীয় সর্ববৃহৎ মসজিদ হিসেবে স্বীকৃতি পেতে যাচ্ছে এটির মিনারও এখন আফ্রিকার মধ্যে উচ্চতম এর আগে উচ্চতম মিনার ছিল মরক্কোর কাসাব্লাঙ্কায় অবস্থিত হাসান দ্বিতীয় মসজিদের যার উচ্চতা ছিল ছশো সত্তর ফুট আলজিয়ার্সের মসজিদটি তৈরি করেছে চায়না স্টেট কনস্ট্রাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন বা সিএসসিইসি এটি একটি বিশাল বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান যারা আফ্রিকা ও বিশ্বব্যাপী ভারী শিল্প ও অবকাঠামো নির্মাণে কাজ করে থাকে দু সালে এই মসজিদ প্রকল্পের জন্য কোম্পানিটি যখন দায়িত্ব পায় তখন এটি ছিল তাদের বিদেশি প্রকল্পগুলোর মধ্যে সর্ববৃহৎ প্রকল্প গত বছরের শেষ দিকে এটি উদ্বোধনের কথা থাকলেও বিশ্বব্যাপী তেলের দাম কমে যাওয়ায় মসজিদটি বাজেট সংকটের মুখোমুখি হয়েছিল যার ফলে এর নির্মাণ বিলম্বিত হয় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশটির জন্য আফ্রিকার বৃহত্তম মসজিদ নির্মাণ একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত দেশটিতে বহু বছর ধরেই মুসলমানরা বিদ্রোহ করে আসছে উনিশশো বিরানব্বই সালের নির্বাচনে ইসলামপন্থীরা জয়ী হলেও সরকার তখন সেই নির্বাচন বাতিল করে দেয় যার ফলে বেসামরিক বিদ্রোহের সূচনা হয় এতে প্রায় দুই লাখ মানুষ নিহত হয়েছিল ইরানের বিরুদ্ধে ট্রাম্পের সর্বোচ্চ চাপ সৃষ্টির চেষ্টা ব্যর্থ হবে বললেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জাওয়াদ জারিফ ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ জাওয়াদ জারিফ বলেছেন তার দেশের বিরুদ্ধে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সর্বোচ্চ চাপ সৃষ্টির চেষ্টা ব্যর্থ হবে তিনি আমেরিকার ফক্স নিউজ টিভি চ্যানেলকে দেয়া সাক্ষাৎকারে এই কথা বলেছেন জাওয়াদ জারিফ বলেন ট্রাম্পের নেতৃত্বাধীন বর্তমান মার্কিন সরকারের কাছে আন্তর্জাতিক আইন ও চুক্তির কোনো মূল্য নেই পরমাণু সমঝোতা থেকে শুরু করে জাতিসংঘ মানবাধিকার পরিষদ সহ এই সংস্থার অন্যান্য অঙ্গ সংগঠন থেকে বেরিয়ে যাওয়ার ঘটনা এসবই ট্রাম্প সরকারের বেআইনি পদক্ষেপ যা বহু মেরুকেন্দ্রিক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনার জন্য বিরাট হুমকি এই অবস্থায় ইরানের সঙ্গে সংলাপে বসার যোগ্যতা আমেরিকান নেই ইরানে ইসলামী বিপ্লব বিজয়ের বহু বছর আগে অর্থাৎ উনিশশো সালের অগস্টে অভ্যুত্থানের মাধ্যমে আমেরিকা ইরানের জনপ্রিয় মোসাদ্দেক সরকারের পতন ঘটায় এরপর থেকে তারা সব সময় ইরানের তেল উত্তোলন ও রপ্তানির অজুহাতে প্রাকৃতিক সম্পদ লুট করার চেষ্টা চালিয়েছে অন্যদিকে ইরানে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করে এই অঞ্চলে মরলিপনা চালিয়ে গেছে ইসলামী বিপ্লবের পর গত চল্লিশ বছরে ইরানের সঙ্গে মার্কিন কর্মকর্তাদের আচরণ থেকে বোঝা যায় তারা অতীতের সাম্রাজ্যবাদী নীতিরই অনুসরণ করছে আমেরিকা তার সাম্রাজ্যবাদী লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য যুদ্ধ অভ্যুত্থান নিষেধাজ্ঞা হুমকি হত্যা মিথ্যা অভিযোগ আরও প্রভৃতি কৌশল অবলম্বন করে থাকে মধ্যপ্রাচ্যে প্রভাব বিস্তারের জন্য তারা একই নীতি গ্রহণ করেছে ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়তুল্লাহিল উজমা খামেনি আইআরজিসির কমান্ডারদের এক সমাবেশে আমেরিকাকে বিশ্বাস করা যায় না উল্লেখ করে বলেছেন বিপ্লবের পর গত চল্লিশ বছর ধরে আমেরিকা ইরানের সঙ্গে শত্রুতা করে আসছে পরমাণু সমঝোতা সহ অন্যান্য ক্ষেত্রে এই শত্রুতা দেখে আসছি যাই হোক বর্তমানে আমেরিকা ক্ষেপণাস্ত্র ইস্যুকে কেন্দ্র করে নিষেধাঙ্গা আরোপের মাধ্যমে ইরানের অর্থনীতি নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতাকে ধ্বংস করার চেষ্টা করছে আমেরিকার আরেকটি উদ্দেশ্য হচ্ছে এই অঞ্চলে ইরানের ইতিবাচক ভূমিকাকে ধ্বংসাত্মক হিসেবে তুলে ধরা এবং বিশ্বের দেশগুলোর সঙ্গে ইরানের সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত করা তবে তাদের এই স্বপ্ন কখনোই পূরণ হবে না 
খ্যাতনামা রাজনৈতিক বিশ্লেষক আব্দুল বারি আতাওয়ান বলেছেন আমেরিকা তেল নিষেধাঙ্গা দিয়ে ইরানের স্থিতিশীলতা বিনষ্ট করার চেষ্টা চালাচ্ছে কিন্তু এই পদক্ষেপের অর্থ আগুন নিয়ে খেলা করা তিনি বলেন ইসরায়েলের উস্কানিতে আমেরিকা যে যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়েছে তাতে কেবল সৌদি আরব সহ অন্যান্য দেশই ক্ষতিগ্রস্ত হবে তিনি আরও বলেন ইরান একটি শক্তিশালী দেশ এবং ভূকৌশলগত দিক থেকে দেশটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে ইরান তার সামরিক শক্তি দিয়ে যে কোনো পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিতে সক্ষম এবং প্রতিপক্ষকে নত জানু করার ক্ষমতা রাখে ইরানের সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান মেজর জেনারেল মোহাম্মদ বাকিরি বলেছেন ইরানের তেল হরমুজ প্রণালী অতিক্রম করতে না পারলে অন্যদের তেলও এই প্রণালী দিয়ে যেতে পারবে না তিনি আরও বলেন বর্তমানে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো ইরানের জাহাজগুলিও হরমুজ প্রণালী অতিক্রম করছে কিন্তু কেউ যদি এই প্রণালীকে অনিরাপদ করে তোলে তাহলে ইরান তার মোকাবেলা করবে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনকে যুদ্ধের দিকে ঠেলে দিচ্ছে ইহুদিবাদী লবি এই লবি এর আগে এশিয়ার বিভিন্ন দেশে আমেরিকাকে দিয়ে যুদ্ধ করিয়েছে তারাই এখন ইরান আমেরিকা যুদ্ধ বাঁধানোর চেষ্টা করছে মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক বিশেষজ্ঞ ও বহু সংখ্যক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের লেখক কেভিন ব্যারেট ইরানের প্রেস টিভিকে দেয়া সাক্ষাৎকারে এসব কথা বলেছেন ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ জাওয়াদ জারিফ সম্প্রতি বলেছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানের সঙ্গে যুদ্ধ চান না কিন্তু ইসরায়েলপন্থী যুদ্ধবাজদের কারণে তিনি প্রলুব্ধ হয়ে থাকতে পারেন জারিফের এই বক্তব্য যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য বলে মন্তব্য করেন ব্যারেট তিনি বলেন ইহুদিবাদী লবি নানা অজুহাত তৈরি করে আমেরিকাকে বিভিন্ন যুদ্ধে জড়িয়ে দিয়েছে এবং এখন তারা ইরানের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে দিতে চায় ট্রাম্প প্রশাসনে এই লবির ব্যাপক প্রভাব রয়েছে জারিফ সম্প্রতি বলেছেন টিম বি ইরান আমেরিকা যুদ্ধ মাধাতে চায় এই টিমে রয়েছেন মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জন বোল্টন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামি নেতানিয়াহু সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান এবং আবুধাবির যুবরাজ জায়েদ আল নাহিয়ান যে কোনো সময় শুরু হয়ে যেতে পারে মার্কিন রুশ পরমাণু যুদ্ধ নতুন করে উত্তেজনা তৈরি হচ্ছে রাশিয়া ও আমেরিকার মধ্যে এর জেরে যে কোনো সময় পরমাণু যুদ্ধ শুরু হয়ে যেতে পারে দুই দেশের মধ্যে রাশিয়ার একজন ঊর্ধ্বতন সেনা কর্মকর্তা সম্প্রতি এই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন রাশিয়ার ওই শীর্ষ সেনা কর্মকর্তা বলেন রুশ সীমান্তের কাছে আমেরিকা যে ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা মোতায়েন করেছে তার কারণে আশঙ্কা করা হচ্ছে দেশটি রাশিয়ার ওপর আকস্মিকভাবে পরমাণু হামলা চালাতে পারে তার মতে এই অত্যাধুনিক ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র হামলার আগে নিজের প্রতিরক্ষা বুর্জ তৈরির চেষ্টা করছে রাশিয়ার জেনারেল স্টাফের মেইন অপারেশন ডিপার্টমেন্টের ফার্স্ট ডেপুটি চিফ লেফটেন্যান্ট জেনারেল ভিক্টর পোজনিখির মস্কোয় আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা বিষয়ক এক সম্মেলনে এমন আশঙ্কার কথা প্রকাশ করেন তিনি বলেন আমেরিকা পরমাণু হামলা চালালে জবাবে রাশিয়া যদি ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় তাহলে সেসব ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংস করার জন্য আমেরিকা রুশ সীমান্তে ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা বুর্জ গড়ে তোলার চেষ্টা করছে এসব তৎপরতা থেকে বোঝা যাচ্ছে রাশিয়ার ওপর মার্কিন পরমাণু হামলার আশঙ্কা অনেক বেশি জোরালো হয়েছে মার্কিনীদের মিত্র দেশগুলোর প্রতি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে জেনারেল পজনিখির আরও বলেন মার্কিন ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা মোতায়েনের সুযোগ দিচ্ছে যেসব দেশ সম্ভাব্য যুদ্ধে তারাই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে কারণ যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে মার্কিন ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হবে রাশিয়ার প্রধান টার্গেট এছাড়া পরমাণু যুদ্ধ হলে এসব দেশের ওপর পরমাণু ওয়ারহেডবাহী আন্তমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংস বা বিস্ফোরিত হবে যা থেকে মারাত্মক রকমের তেজস্ক্রিয়তা ছড়িয়ে পড়বে তাই এসব দেশ ওই যুদ্ধে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে রাশিয়া এই পরিস্থিতিতে এই ধরনের সুযোগ করে দেয়া থেকে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোকে সরে যাওয়ার কথা বলছে একই সাথে তারা যুক্তরাষ্ট্রকেও এই ধরনের যুদ্ধের রাস্তা থেকে সরে আসারও আহ্বান জানায় রাশিয়া বিশ্বে আগের চেয়ে মানুষের রাগ দুঃখ ও দুশ্চিন্তা বেড়েছে যুক্তরাষ্ট্রে জনমত জরিপ প্রতিষ্ঠান গ্যালাপের নতুন একটি বৈশ্বিক সমীক্ষা বলছে বিশ্বে আগের চেয়ে মানুষের রাগ দুঃখ ও দুশ্চিন্তা বেড়েছে বিশ্বের একশো চল্লিশটি দেশের প্রায় দেড় লাখ লোকের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে সমীক্ষাটি করা হয়েছে বলে জানিয়েছে গ্যালাপ এতে দেখা যায় গত দুই বছরের চেয়ে দুঃখী ও রাগী লোকের সংখ্যা বেড়েছে বিশ্বজুড়ে গ্যালাপ দু হাজার গ্লোবাল ইমোশনস রিপোর্ট নামের এই সমীক্ষা সম্প্রতি প্রকাশ করে গ্যালাপ সমীক্ষায় অংশ নেওয়া লোকদের প্রতিষ্ঠানটির গবেষকরা ইতিবাচক ও নেতিবাচক অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জানতে চান গবেষকেরা উত্তরদাতাদের সমীক্ষার ঠিক আগের দিনের অভিজ্ঞতা শুনতে চান 
প্রশ্ন রাখা হয় গতকাল তারা কতটা হেসেছেন কেমন সম্মান পেয়েছেন বিশ্বের এক তৃতীয়াংশ লোক বলেছেন তারা বেশ চাপের মধ্যে জীবন কাটাচ্ছেন প্রতি পাঁচজনের একজন বলেছেন তারা প্রায়ই বিষাদগ্রস্ত থাকেন এবং প্রধানলে পড়েন সবচেয়ে নেতিবাচক অনুভূতির দেশ হিসেবে শীর্ষে এসেছে আফ্রিকার দেশ সাঁদের নাম সাঁদে প্রতি দশ জনের সাতজনই বলেছেন গত বছর খাবার জোগাড় করতে লড়াই করতে হয়েছে তাঁদের আর একষট্টি শতাংশ বলেছেন তারা শারীরিক কষ্টে কাটিয়েছেন বছরটা নেতিবাচক অনুভূতির তালিকায় এর পরই রয়েছে নাইজার সিয়েরা লিয়ন ইরাক ইরান বেনিন লাইবেরিয়া গিনি ফিলিস্তিন ও কঙ্গো সবচেয়ে ইতিবাচক দেশের শীর্ষে আছে প্যারাগুয়ে এরপরই রয়েছে পানামা গুয়েতেমালা মেক্সিকো ও এল সালভাদার ডিয়ার ভিউয়ার্স আমাদের চ্যানেলের নিউজটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তবে আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং আপনাদের বন্ধুদেরকেও সাবস্ক্রাইব করতে উৎসাহী করুন নতুন নতুন নিউজ জানার জন্য আমাদের চ্যানেলের সাথেই থাকুন ধন্যবাদ